Hai semua, selamat datang ke channel saya. Nama saya Sharif dan pada hari ini kita akan sambung pemberian kita dalam Java tutorial dan hari ini kita akan membincangkan satu perkataan yang menarik ataupun keyword which is static. Mari kita mulakan. Okey, kalau anda perasan dalam beberapa baris kod kita kita dah menggunakan satu perkataan static, okey, di hadapan function kita biasanya lah ataupun yang kalau anda biasa nampak adalah public static main function. So the idea of using a static method ataupun static attributes adalah kita boleh gunakan the method and attributes yang ada static di hadapan tanpa perlu mencipta kita punya objek. Tak faham kan? Tapi tak ada masalah. Kita akan tunjukkan dalam code supaya anda nampak kegunaan static keyword. Baiklah kita akan buka kita punya IntelliJ seperti biasa dan kita akan create satu class yang baru dan kita akan namakan dia sebagai satu nama random class dan kita akan pergi ke src ini kita akan right click dan kita akan create a new Java class, okay, and kita akan nama dia sebagai random class ataupun class yang rawak lah sebab class ni macam tak ada function pun so just nak tunjukkan kegunaan the static method okay, kita akan kata cancel and kita akan tutup okay, so dalam class ni kita akan buat um, beberapa attributes okay, satu je kot okay, attributes ni kita kata ada nama yang namanya adalah Sharif seterusnya kita akan buat satu constructor okay dan constructor ni tidak perlu mendapatkan apa-apa parameter pun tak ada masalah biarkan dia kosong pun tak apa random class ok biarkan dia kosong sahaja ok and then kita akan create um, beberapa method kita lah so method yang pertama kita akan create a non-static method ataupun method yang tiada static di hadapan so basically kita akan jadi public void um, method 1 and dia akan, tak akan ada apa-apa argument atau parameter and kita akan just print out this is method um, this is non-static method non-static method ataupun masa lain adalah ini adalah bukan method yang static then kita akan create our another one which is a static method ok static method and kita akan kata public static kat sini void method 2 ok and this one is the static method and kita akan kata since so, the print line this is static method alright so sekarang kita dah create the first method yang tiada static dan juga method yang ada static dekat depan which is this one ok so this is how you're going to write a static function atau static method and kita juga boleh create a static attribute or we literally just put static in the front static and kita akan letak string lah kot string nama satu and kita akan nama ni sebagai um, jamal jamal here alright kita dah create kita punya class sekarang kita akan buat lagi satu class ok satu class yang lain di mana kita akan run program kita dekat situ and that class class yang baru itu kita akan gunakan method and juga attributes yang ada di dalam this class ok so kita akan ke project balik dan ke src kita akan right click dan kita akan new dan kita kata java class kita, kita akan namakan sebagai random class 2 okay. cancel ok there you go alright so sekarang kita akan panggil kita punya method ataupun attributes dekat this previous class ok mula-mula kita kena ada kita punya main function so going to be psvm saja shortcut dan kita akan dapat lah kita punya main function public static void main function apa yang special dengan this main function adalah kerana bila kita run any program program akan run the main function terus ok bila kita tekan this run button kita akan call this main function automatically sebab tu kita akan letak function-function uh, yang kita nak panggil dekat dalam this main function ok so sekarang kita akan try untuk panggil the static method dan saya kata awal-awal yang static method boleh dipanggil tanpa perlu mencipta objek ok nampak eh so maksudnya kita boleh je dengan access that method, the static method dengan memanggil dia punya class yang dia uh, berada macam sekarang ni dia ada berada dalam random class ok, so kita akan kata random class dot method tu yang kita tahu method tu adalah the static method kat sini method tu, okay, kita refer balik kepada dalam kita punya random class kat sini adalah static void method and dia akan run tanpa ada sebarang masalah ok, this is a static method right. so kalau kita try untuk run a method 1 kita akan dapat error ok, 
Nampak ada macam wavy red line kat sini. Kalau kita hover kita punya cursor dekat atas ni, dia akan keluar non-static method. Okay. So, bila non-static method, cannot be referenced from a static context. Sebab method 1 is not static. Dia adalah method yang belong to an object. So, nak gunakan a non-static method, kita perlu create an object first daripada random class. So, random class random. Kita create a new object, random class. Alright, there you go. So, sekarang kita dah ada object and that object variable name adalah random dekat sini. So, kat situ kita bolehlah panggil random dot method 1. Ha, sekarang kita dah boleh gunakan method 1, tiada masalah. And kalau kita run, kita akan dapatlah this is a non-static method which is going to, which is pretty cool. And dan juga object juga boleh menggunakan a static method, tak ada masalah. Okay, method 2 pun tak ada masalah. Kalau kita run this pun tiada masalah kita akan dapat juga. Jadi maksudnya kat sini, objek yang kita telah cipta boleh menggunakan a static method ataupun a non-static method. Tak ada masalah. Tapi kat sini nampaklah tidak efisien daripada kita buat objek yang baru. Dengan static method, kita just boleh access dengan menggunakan the class name. Tak ada masalah. Dan kita tidak perlu pun this objek yang kita create. Okay. So ingat, method 2 adalah kita punya static. Okay. So, nama static pun atau perkataan static ni boleh digunakan dengan kita punya attribute juga. Okay, kalau kita bawa kat sini, static ni, okay, mungkin kita letak sebagai non-static kot. Lagi nampak, static, and ini adalah static. Alright, so kalau kita pergi random class tu, kalau kita nak print the attribute, kita nak print line, and kalau kita nak print the static punya attribute, random class dot nama satu. Okay, and kita tahu nama satu adalah static. There you go. Static. And kalau nama, kita tak boleh access. Kerana kita perlu cipta objek dahulu baru kita boleh gunakan the nama attribute. So kita kena cipta random class, random class, random. Yes, equal to new, random class. Okay. And then kalau kita ubah ni kepada kita punya objek punya nama, variable, random. And kita akan dapat. Tak ada masalah. And kalau kita run, kita akan dapat lah the non-static punya attribute. Baiklah, itulah basically kegunaan static. Okay. Kalau anda perasan, dalam kita punya math class, okay, ada banyak static methods. Ada yang absolute, asin, copy sign, ada yang floor division, ada juga yang, ada yang boleh gunakan log, log base 10, log base 2, ada juga max comparing two different values, ataupun cari minimum between two values, and ada macam-macam. So, kenapa kita perlukan a static method? So, static method digunakan apabila kita ingin membuat satu function yang tidak perlukan objek. So, macam ni kita nak method yang boleh berdiri dengan sendiri. Ia yang tidak dah diperlukan dengan objek. And that is why we are going to use a static method. Mungkin sekarang anda tak nak nampak kenapa ada method perlukan static ataupun ada yang ada method yang tidak perlukan static. Tidak masalah. Nanti bila anda telah banyak programming, banyak praktis, banyak buat projek, akan nampaklah di mana method yang perlukan static ataupun di mana method yang tidak perlukan static. Okay? Itu sahaja untuk hari ini. So, sekarang anda dah faham lebih dengan jelas apa gunaan static di hadapan apa-apa um, function ataupun apa-apa attributes. So, itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya di bawah. Um, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Follow saya di Twitter. Saya ada juga link di bawah. And jumpa anda di video yang seterusnya. So, anyway, stay safe and happy coding. Bye!